、はい、続きいきましょう、はい、こんなにでいっぱい出てくるんですがこれ順序立ててこの皆さんに話していかないともう混乱するしね誰がどんな作品でとかさやっぱり知りたいじゃないどんな作品集めたんだろうとかで、うん、そもそもさこういうね、まあ、さっきあの前回そのボヘミアニズムのねボヘミア主義っていうものに染まったからこういうアーティストとこう盛んにあってすごく自由な気持ちで新しい作品を集めることができたんだって話をしたんですが、うん、なんかきっかけあるでしょうと思って一番最初のきっかけって大事じゃない、うん、石橋少女の話の時にも坂本半次郎っていうさ作家と会ってそこからこうさ、こう、まあ、茂を知ってみたいな。そうそうそう。なんかあったんだろうなと思って調べました。うん、するとね、こういう話が出てくるんですよ。うん、ペギーが、その、愚章の絵画ではなくて、なぜ抽象絵画にこだわったか。うん、最初に出会ってるのが、このアルフレッド・スティグリッツという、当時、写真を近代美術として認識させたアメリカ人のすごく重要な芸術写真家。うん、そしてこの人はね、画廊を経営して、この女性のアーティスト、女性の絵をね、もういち早くアメリカの人たちに、アメリカ人にこの広めたんですよ。うん、当時ね、日本あ、なんていうの、当時ね、女性の絵なんてねっていう感じなわけ。うん、さレンブラントとかルーベンスがすごいと思ってるわけだから。うんうんうん、なんかさ、この5分, 5分まで来てないんだからニューあの、アメリカ人だってまだ。うん、ピッくらい有名なんだけど、うんうん、でもフランス人だしみたいな。アメリカ人の作品見,た見なきゃいけないんじゃないかっていう気持ちはアメリカ人の中にあるわけ。はいはい。うん、だけどさアメリカ人の中にね、まあ、アンドリュー・ワイエスみたいなね中途半端な作家がいるわけ、うん、この古典主義的でこう写実的な絵緻密な,、うん、なんかヨーロッパ人ってあんまり変わらないけど、まあ、ちょっとアメリカ人っぽいのを描いてるかなぐらいな、うん、人はちょっと有名だったり、うん、なかなかねいい作家がこう出てこないんですよ。それはみんなの固定概念があってなんか本当にいい作家がいるんだけど紹介できてないわけでそこをこの写真家だからさ新しいものにちゃんと目ができてるわけ、うん、写真を技術として紹介しようなんて思ってるわけだから、うん、そんな人がね1864年から1946年に生きてて今だってまだ写真を技術と認めてない人が大半いるかもしれない、うんでもこんな時代にもうそれをやってる人がいるわけ。うん、で彼のうん妻っていうんではないんだけどさまだこのじ時期結婚っていう形じゃなかったんだけどさもう惚れ込んでるさ女性学がいるわけ。うん、それがジョージア・オキーフなんですよ。うん、このオキーフの作品を見に行くわけですよ。うん、わざわざ。ペギーが。うんあペギーがね、うんうん、でさこの、まあ、連れてって行ったわけよスティーグリッツが。うん、ねでその中小海岸を見せたわけですオキーフの。うん、そしたらさなんかこ,のここに書いたんだけどこれってぐるぐる<笑>してみるのみたいな感じで<笑>。どうやって見たらいいのみたいな。どうなんかこれなんか。あのー、どこからも同じように見えるんだけどみたいな感じなわけよ。<笑>だけどもうこれさ、あのーまあ、あちこち回してね4度もこう手,回し手で回しても見て、うんうんねまあ、その絵はさ多分こういうような絵だったと思うんだけど。<笑>なるほど。多分ね。うん、おそらく、ね。これとは書いてないんだけど、うん、こんな感じよきっと。こ,れ、うんそううん、こんな感じ。もうこれ1927年にかの制作だから、うんうん、もう相当もうさ進んでるわけよもうこの当時さまだぐあのペギーがさ1930年ぐらい39年8年ぐらいやつは出会ってるの、うんうん、対戦が始まる前なの、うん、でも
、残念なことにさ、なんか興味持ったんだけど、ヨーロッパに行っちゃうわけよ。うん、この後、すぐに。だから、オキーフの絵を買おうとかさ、スティーグリッツの写真を買おうっていうふうにはならなかったの。だけど、世の中にはなんか自分の知らないさ、こういう縁があるんだっていうことを発見できたわけ。うん、で、まだ柔軟だからさ、なんか私の知らない世界があるのかもしれないと思ってるわけ、ヨーロッパに行くと。うん、それでね、うん、もう一つね、これもね、すごく衝撃的な経験になってるみたいなんだけど、このある時ね、マーガレット・アンダーソンっていうね、シカゴで、リトルレビューっていうね雑誌をね創刊してたね編集者がねやってきたわけ、うん、でねこのリトルレビューにねお金を出してもらえないかってペギーに頼むわけ、うん、それからねおじのほらソロモンにね紹介状書いてほしいって、うんまあ、ソロモンにもね多分、うん、この頼みたかったんだと思うの資金を、うん、してねこういうこと言ったの、ね、よ戦争をこの世から追放する一番良い方法は、うん、芸術文化にお金を使うことだ。うん、もう確信を持って言ったわけ、うんうん。これからのお金持ちが戦争を回避する、ね、ことができるんだ、うん。武器を買うんじゃなくて、戦争のためにお金を出すんじゃなくて。芸術や文化にお金を出せばこんな戦争にはならなかったんじゃないかって言ったわけよ、うん。もうねこの時ね第一次世界大戦が集結して今度さ第二次世界大戦に始まる直前の話なんですこれ。うんうんうん、でねもうペギーはすごい純粋にこれをね真に受けてね500ドルをねすぐ寄付します。<笑>はい、このぐらいのお金でね大戦をね何年かね阻止できるんなら本望って考えた。うん、これね、今の人たちに、うん、これよく覚えておいてほしい、この言葉を、うんうん。今の日本社会もきっとね、そのうちこれを言い出す人出てくると思う。<笑>これはね、100年前の話じゃない、うんうん。今の話だと思って聞いてほしいと思う。うんうんそういうい意味でですすごく重要なんですよここからまたねそのまあペギーがうーんフランスに行っちゃうんだけどパリに、うん、このねこのことを聞いていたおかげでものすごい功績を残しますうん、うん、それでなのでよく覚えといてくださいまあペギーはね24歳でね結婚してそのうん、このほらローレンスとねの間にもう子供ができてるわけよ。<笑>だけどねうん離婚しちゃいます。<笑>これね1922年にはね<笑>どうから28年、ね、6年間結婚生活したんだけど<笑>まだね大戦が始まる前でその頃はまあいい時期にさ子供作ったんだけどこのあとね<笑>対戦に向かってね、もうローレンスと別れてから、この2人の子供を抱えながら、もうさ、ヨーロッパでね、あっちこっちね、もう逃げ回ります、<笑>戦火を、うんうん。大変なんだけど、これ、息子はシンドバットっていう名前でね、娘はね、ペギンっていう名前なんですよ。ペギーじゃなくて、ペギーンっていうんですよ。ペギーンね。うんペギンうんうんなんかね、もうこれ見ても分かるね、なんかやっぱりさ、お父さんも若い時子,子供の時にいなくなっちゃうからさ、うん、もうすっごいなんか神経質な子になっちゃってね、でも、うんまあ、お父さんが必要だなって思ってるわけよ、うん。だからさ、いろんな人にさ、お父さんになってもらおうと思うんだけどさ、それが全部さ、なんかこのね、あのー、すごいゴシップになっていくっていうか、はい、<笑>そんな感じ。なんですね、うんうんうん、これはねうんこれはマルセル・ドゥシャンとこれメアリーこれはねペギーの友達にすっごいこのねドゥシャンとすっごく親しいね、うん、メアリーっていう友達がいるわけよ、うんうん、でこれはねブランクーシーですブランクーシーとほら、うん、ドゥシャンは仲いい,は仲いいって話したじゃん、まあ、商売仲間だからね<笑>そうそうこのドゥシャンはさブランクーシーのさ,さね彫刻を
売り買いしてたっていうのがあって、うんうんうん、めっちゃつながってるんですよこの2人って、えー、ここでつながってくるんだねそうなんです<笑>実は、えー、だんだん分かってきますからこの内実、えー、この写真具体的にもこう出てきますし、えー、でメアリーはねデューシャンのねもう彼女だと思ってるんだけど、うん、当時デューシャンにはねものすごいパリでもニューヨークでもめっちゃくちゃもうモテモテて,てモテモテで。あデュシャンかデュシャンって、はいはいはい、彼女いっぱいすぎてねメアリーと寝ててもね寝てもね、うん、あれメアリーだったっけみたいな<笑><笑>、うん、でねこのデュシャンをねスクリーンで見た時ねスクリーンってまあ多分テレビとかも当時あったのか分かんないんだけど、うん、そのペギー見た時にねあこの人そのうち私と寝るって思ったっていう<笑>実際ね、うん、詳しいことはねここでは取り上げないけどさ、うんうんうん、一回寝てみたんですってだけど、ね、ちょうどね<笑>もうね当時ねペギーとこのねリュウシャンね何歳違いですか20歳ぐらい違うんですよああ本当だね21歳差からね,、うんねなんかねお父さんと寝てるみたいだったって<笑>聞いてあった。一<笑>回きり、一、まあ、回きりなんだけど、もうね、粒つけたって感じね、ペギ,ペギーとしてはあ。もうね、はい、契約しましたって感じ。結婚じゃないんだけど、うん、この人、私のものですみたいな感じなんですよ。はい、この後ね、デュシャンは、メアリーとこのね、メアリーのレイノルズとこう、まあ、親しいから、やっぱりペギーとはねものすごいね密着してペギーのねまあわ前からわかるじゃないブランクーシーとかさいろんな人にさいろいろアドバイスするじゃんカルダーとか、うんうん、あとカルダーも出てくるとくくるんですけど、うん、もうねいろんな人に言いたいなんかねアドバイス<笑>もうさなんかね仙人みたいな人にも見えるんだってお父さんとかうんもうねあのデュシャのことはね、うんなんかもうアートの仙人みたいな感じ。はい、<笑>師匠って感じあのほら、ジャッキー・チェンがさ、あの、さ、あのなんかこう、鍛えるためにさ、仙人に会ってさ、あのいろいろさ、うん、こう、指導を受けるじゃない。はいはい。あ,あんな感じなのね、なんかもう。うん。指導者なんですよ。なんかこう、いろいろお伺い立てて、アドバイザー。うんうんうん。またさ、ジュシャもそういう雰囲気があるわけよ。<笑>ね、ディレクターみたいな感じアートディレクターみたいな感じなんだよ。そういうことね。うん、まあ何でも聞いてくれたらいいよみたいな感じあるんだね。僕何でも教えてあげるから。<笑>アートのことだったら何でも分かってるから、この業界のこと2だからみたいな感じなんですよ。うん。でもこのね、デュシャンを通してもいろんなアーティストもほら、つながりができるしさ。うん、もうね、ペギーはさ、何にも美術を勉強したわけでもね。美大出たわけでも絵を描くわけでもないから最初はもう全然何え抽象派シュールな何それみたいな感じなんだけどもうデュシャンからもいろいろ学んでるからさそしてそういうこと周りにみんな知ってるからもうペギーが行くとああのデュシャンのペギーねみたいな感じでさみんな一目置くわけですよ、うん、ものすごくやりやすかったって書いてある。うんデュシャンがいたおかげで私はものすごくねうまくいったって言ってます。うんうん、後ろ盾があったからね。後ろ盾なんですよ。そうなんです、うんうん、さて、ペギー、まああのー、そもそも、まあ、お寄付なんかにあったりして、まあまあ、ごめんね、ちょっとこれからフランス、パリに行くんだけど、うんまあ、ロンドンにも行くかもしれないみたいな。ヨーロッパの方行っちゃうのみたいな感じだったんですが何にしに行きたかったかというととにかくロンドンにまずね最初出版社がいいかなと思ったんだけどこの画廊も通ってなる思うわけ、うん、そこがそれが1938年39歳の時、うん、あのグッケンハイム・ジューヌっていう、うん、ロンドンに、うん、展示場っていうか、まあ、画廊ギャラリーみたいなものをまあ、そういうい部屋を持ちますちょっとねその写真がねな出てこなかったので紹介できませんがそんなにねすごく専門的な画廊大きな画廊っていうわけじゃなくてなんかこの建物曲がりしてさまだ若いしまあもうとにかくこの
秘書かなんかがねあの片付けてくれて展示できるようにしてくれてそこでジャン・コクトの素描を展示しますジャン・コクトっていうのはパリで活躍した詩人でなんか装病なんかもあったのでそういう詩人の素描なんて珍しいっていうんでねそれをまあ展示したわけなんですよ。でその美術品のこのなんか収集する情報も得られるしそこから。それから、まあ、お客さんも捕まえるとのそのお客さんがほら美術品持ってたりするじゃない、うんね、それでそういう美術品の流れが分かるしこの当時はインターネットも何もさあもう雑誌だってさたろくなものがないわけだからその情報それから人のつながりそれからうん自分のさ資金もさなんか困った時にはなんか持ってるものを売ってそれでもっといいもの買おうみたいな感じなんですよ。でこれが好評なんだけど、まあ、そんなことをさ売ったり買ったりやってるいて、ね、売るばっかりじゃないからさ買ったりもするから、うん、600ポンドの損失が出たのね、うん、でこれじゃあねちょっとねない,いくらなんでもね割に合わないと、うん、つまりさこのギャラリーやってるとギャラリーで買ったものが集まるわけじゃない。うんね、ギャラリーをと売りで売り返したもんでだんだん売り返して回ってるうちにさどんどんどんどん値が上がったものが自分のところに来ちゃうわけよ。<笑>もっとさこの何て言うのかな原材料ぐらいの時に買わないといけないなと思うわけよ。<笑>この定評があってみんなが知ってる人とか価値が分かってる価値が定まってるものは<笑>買ってもあまりこのうまみがないと。そうね、ちゃんとリスク取らないといけないなってことね。そうなんです。それでね、うん、これはロンドンにいるんじゃなくて、やっぱりパリに行って、うん、うん、あのー、なんかもっとこう、青互いみたいな、みんな知らないものを買わないといけないんじゃないかって思うわけ。うん、うん、うん。うん、それはすごいね、着眼点がいいんですよ。でね、ただね、それはね、自分だけの考え方でもないんだよね。うん、当時ね、その、やっぱりね、ロンドンでね、ハーバード・リードに会ってるんですよ。うん、でハーバード・リードが、まあ、ロンドンじゃなくて、やっぱりヨーロッパに行って、こう、買ったり見たり、その借りたりするんだったら、この作品いいですよっていうリストもらうわけ。うん。うん、おすすめリスト、うん。これはこれからね、その、要するに、あの、まだみんなが気づいてないけど、伸びしろがあるっていう。みんなはい、これから来るよってやつね。来る。そのなんていうのかな。<笑>そういうさ、この、うん、これからの人のリストを、アーティストの、うん、とか作品のリストを続けてくれるわけ。まあ、将来有望な人たちのね、リストを上げてくれるわけね。そうなの、うん。これをね、手に携えて、この、パリに行くんですよ。うんうん、そして荷物の中にねこういうリストがあって、うん、ところがさ1939年それが8月ぐらい、うん、でこれ間もなくしてさ第二次世界大戦が勃発するんですよ、うん、知ってますかねこのねドイツのポーランド侵攻って、うんうん、要するに最初に第二次世界大戦がの引き金になったのは1939年の9月1日にドイツがポーランドに侵入し侵攻したことなんですよ、うんうんうん。これによってね、うわーっと思うわけよ。なんか始まったぞっていう。うんうんうん、で、見る見るうちにね、パリにまでね、うん、ナチのさ、そのヒットラーのね、軍がさ、攻めてくるわけ。うん、で、パリは危ないっていうんでね、うんリストにこういうさ、ピカソがいいよとかさ、ピカソ 10,、うん、10点ぐらい。うん、マックス・エルンスと40、うん、40万。もうさ、ほら、この辺パリにいるから。うんうんうん、これミロスって言うけど、ミロね。これね。うんうん、ミロなんですよ。ミロ8枚。はい、ジョアン・ミロ。それからマグリット4枚。うん、ね、フェレンっていう人。うん、マンレイっていうね、写真家でありね、ダダイズムなんかで紹介される画家なんだけど。うん、ダリとか。グレーとか、うん、シャガールとか、うんまあ、こういう人のリストをさ、うん
、見たいんだけどさ、うん、もうそれどころじゃないわけよ戦争が始まっちゃって、うんうん、でねペギーはねこのパリのねワンドーム広場っていうここ、ね、こういうクラシックな建物が建っているここにね美術館建てようと思って本当はパリに行ったわけ、うん、これももうさ図面までできてこんな建物みたいなすごいこうさモダンなね、うん、円形のさ建物をさ、まあ、これ平面図ですけれど建てようと思ったわけでもさこれはさ南仏にさ逃げるしかないなっていうぐらいにもう、うん、軍がさパリに入ってきちゃったからポーランドからこうさ、うん、流れ流れてきちゃうわけ、うん、で占領されていくわけねでよく考えてみたら自分はアメリカ人なんだけど、うん、待ってよユダヤ系なんだっけみたいな感じなわけよペギーとしては、うん、まあ同一報道ではないんだけどねみんな気をつける気をつけるってペギーに言うわけ、うん、パリにいたら危ないよってもう軍が入ってきたらすぐにねもうアウシュビッツ連れてかれちゃうって言われてるわけ、うん、これ閉まったなと思って子供も抱えてるしねえまあそういうんでねまあこの間にこうちょっと話が入ってくるんですけど、うんうん、ここでねうんここからねまとまんなかったのはもうねいろいろ入り組んでて、はいはい、とにかくさこう別荘みたいなところにね、うん、お城みたいなところに自分がこのほらそのハーバードリートに、うん勧められた作品なんか買ったり、うん、それからうんもっとねここに載っていないその優れたさこれからっていう作品をこのエルンストとかさマックス・エルンストとか、うん、ダリのこの紹介でなんかもっといいのあるよって言われてね、うん、買い始めるわけ。うん、でね気がついたんですよ。そうだ戦争が始まるとアーティストはみんな逃げたいからとにかく持ってる作品をいくらでもいいからって言って二足三文で売ってくれるってこと気がつくわけ、うん、なるほど賢いね、うん、賢いそれでね一日一枚って決めて、うん、次々と買っていきますうんでめもうコツとしてはさ、うん海外あの要するにうんとパリから逃げたいアーティストでそれでうんだからまとまったお金が必要なわけじゃんそういう人たちってだからそういう人たちのところのアトリエに行ってこう逃げるんだったら記者陣が必要だし、うんうん、じゃあそのこれとこれまとめていくらとか言うともうさ想像もつかないような安い値で言ってくるわけ。うん,、うんうんうんうん、みんな買っていくわけ。<笑><笑>そんな買い方なんですよ。うんうん、ギャラ画廊で買ったりしない、うんうん。アーティストのところ行って直接、うんうん。で、そんなことしてるうちにね、いろんなね、坂からね、もうね、もう知らない坂からさ、うん、言えたいんだけどどうしたらいいでしょうかって、いろいろさ、うん、もう行くとこ行くところにもうみんなさついてきちゃうわけよ。<笑>ど,うやどうやって逃げたらいいでしょうかとかさ、うんうんうん、ビザど取るにはどうしたらいいでしょうかとか、うんうんうん、でいろんなツテを使ってねユダヤ系のアーティストみんなアメリカにね送るためのねいろいろこうね、うん、もうすごいもう支援をするんですペギーが。えーここがすごい功績なんですよ、うん。で、頭の中にはさ、まあもちろん安いからっていうのもあるけど、うんうんうん、このアーティストなんとかしないと大変だ、こんなにいい作品作ってるのに、うんうん、このまんまにじゃいけない。で、確かあの時に言われたよなって、あのシカゴのあのね、女性の記者に、お金はその文化や芸術のために使いなさいと、使えば使うほど、世の中戦争なくなるって言ってたんだから、うん、もう今こそ使おうアーティストのために使おうって思うわけ、うん、どんどんアメリカに送ります、うん
<笑>これがね大変なやっぱり功績なんですよ、うん、これによりねどんなにねアーティストが生き延びたか、うんうん、その中の人が一人がアリンスああのマックス・エルンストですよ、うん、エルンストはさ本当はね奥さんいたんですよ子供もいたし、うんはい、でもね奥さんもね怖くてねポ,ポルトガルの方に逃げてっちゃうわけ、うん、エルンスト置いてだから<笑>なんか捨てられたと思っちゃってね<笑>もうね頼りになるのはペギーだけだよみたいな感じなの、うん、でねもうねペギーね勘違いしちゃってさ「エヌスト私のこと好きかも」とか思っちゃう<笑><笑>それでね奥さんいるのにねなんかどっかでもうねあの後になってねアメリカのねもうどうでもいい州でね、なんか結婚式あげてね、なんかその州はさ、二重結婚別に大丈夫みたいな感じだったんですよね。はいうん、だからもうちょっと複雑になっちゃうんですけれど、まあ、シャガールとかもね、いろんな人がね、助けられるわけですよ。うん。うん、でね、その時にね、まあ、いろんなつてを使って、お金も出したし、それからその、ビザを取るためにいろんなこの財界のね、要人たちにそのを通してさ、ビザを作ってもらったり、いろいろして、まあ、このデュシャもそうなんですよ。もうデュシャなんかも、もういち早くさ、アメリカに渡ってるんですけど、うん、もうみんなだ、まあね、とにかくさ、もう芸術の母とかさ、ミューズの女神だというふうに思ってるわけ、アーティストにとっては。うんうん、でまあそれでねもうデュシャもねもうとにかくペギーに恩を感じてるしさこう美術界に紹介して、うん、もうペギーもますますこういろんな人に認知されていきます。うん、ね私は美術に関しては全くの素人だったけどマルセルがねいろいろと教育してくれたの。うん、彼がいなかったらおそらく私は何にもできなかったと思う、うん、まずね抽象芸術と超現実派の芸術のつ違いを教えてくれた、うん、杉野さん分かりますか抽象芸術と超現実派これで、ね、シュールのことですねああ違い、うん、<笑>ちゃんと説明しろって言われたら難しいねうんまあ、そういうのを多分教えたんでしょうね、デュシャンはね。こういう違いがあるよって。それから、さまざ、あ、まな、ね、作家たちを引き合わせてくれた。で、みんなね、デュシャンを敬愛していたから、どこに行っても大歓迎を私も受けて、もうね、私のためにいろいろな展覧会の計画を立ててくれたし、助言もしてくれたし。現代美術の世界に私が入れたのはまさしくデュシャンのおかげなのよってこの本に書いてました。うんうん、まあす,すごいね。親、う、密、ん、だったんだね、だからね、結構ね。そうなん親密なんですよ。うん、もうねうん、とにかくそういうことでね、当時ね、上流階級の人たちが見る美術品って、まあ、せいぜい印象派ぐらい。うんうんまあ、それ以前ですよ、もっと古典主義な、うんうん。そういうのをやって、そういうものがアートだと思ってて、カンディンスキーとかさ、ね、このそういうなんて抽象的な絵って、どう見ていいかも分かってないわけよ、その当時。うん、それをどんどんさ展覧会させたわけ、デュシャンは。うん、でまあグループコラージュのねグループ展だまあダダなんかもねもうね紹介していって、うん、もうさその中にジャン・アルプとかマックス・エイルンストとかブランクーシーとかね、うん、自分のデュシャンの作品なんかもさこう織り交ぜてどんどんこのこの分かる人には分かればいいっていう感じでさこの展覧会を開催しますでこの時はもうねあのーこの頃はね、もうね、こういうね、1941年にニューヨークに戻ってきちゃって、とにかく危ないっていうんで、パリが。そのペギーはね、ニューヨークのウエスト57番街のね、30番地に
今世紀の芸術っていうねギャラリーをかいあのまあオープンします。で4つのギャラリーのうち3つはキュビズム抽象芸術シューリアリズムそれからキネティックアート。ね。で、うん、4番目のね正面の部屋だけはうん商業ギャラリーになってた。要するにただ見せるだけではなくて。この3つはさ、こうね、えー、とじ,ゅんじゅんぐりにこういろんなあのキュービズム、抽象芸術、シュレアリズム、キネティックアート、キネティックアートも紹介したことあったけど、動く、ね、彫刻をうん紹介して、4つ目の部屋では、この見,た見るだけじゃなくて、買いたい人にね、この今売売り、売れ筋の作品、これですよみたいに紹介して買ってもらうっていう、うん、そういうこともやっていた。でもっとすごいのは31人の女性による展覧会っていうのもやってます。うん、でこの中にはフリーダ・カルってまだね紹介してないんですけどまあもうねいろんな、ね、女性のこの作家っていうのは当時はまだね全然紹介されてなかった、うんね、どんどん紹介してきます。まあこういう無名なね作家たちを自信を持ってね、まあ、紹介できたのはドゥシャンのおかげだと思うんだけど。うん、まあそのギャラリーの様子こんな感じです、うん、もうかなり斬新で、うんうん、<笑>なんかねちょっと今でもねちょっとこういう展示の仕方な,ないですよなかなかまあ美術館でねたまにこういう展覧会あるかなぐらいのもんだよねたまにこの奥にねカルダーのね作品なんかもあるしね、うんうん、あるねうん、うん、これこんなね部屋もありますこれはバックス・エルンストの作品ですよ。うん。うん。まあ、とにかくね、ちょっとね、ライティングなんかもさ、うん、なんかね、ついたり消えたりするようなライト使ったりしてたね、ちょっとね、風評でね、やっぱそれはやめたみたいなの書いてあったけどね、うん、このライティングまでね、いろいろ凝ってね、うん、暗いところが急にパッて明るくしてね、こう、作品だけ目立たせさせるとかね、なんかね、いろんな装置があったらしくて、まあ、とにかくね、斬新なね、空間が出来上がっていました。うん、で、この1943年ね、まあ、女性の展覧会、うん、それから1946年、うんまあ、大戦が終わって、うん、この頃もね、マクセイの人と離婚します。うん、で、うん、アート・オブ・ジス・センチュリー・ギャラリー。これはね、さっきの20世紀ギャラリーのことです。今日の20世紀ギャラリーを閉鎖しちゃいます。うん。うん、まあ、なんでだったのかなって、まあ、まあ、このマックス・エンの人と離婚したことが影響あったんじゃないかとかね、いろいろ言われてるみたいなんですけど、ここからまた転機があって、このイタリアのベネチアに行こうって思うわけ。なんか急に。うんうん、なんかヨーロッパに行ってなんかもう多分ね疲れちゃったんだと思うニューヨークでさいろんなアーティストと会ったりさいろんなゴシップとかいろんな噂とかさもう次から次へとさもう家庭のことも考えなきゃいけない子供もねどんどん大きくなっていくしもうなんか大変だなーってなっちゃってもうちょうどねこの頃ねいい話が来るんですよ。それはねどういう話かっていうと。1948年にベネチア・ビエンナーレの使われなくなったギリシャ館っていうさなんかビエンナーレの終わったほらパブリオンパブリオンっていうのかなこういうのねそれをあのなんか利用再利用していいよって言われるわけでこれに自分が持ってるコレクションを展示しようってなって招待されるんですよその展示館使える使えますよみたいな使ってみませんかみたいな。うんイタリアからねでこれはいいなーって思ってこれを機になんかもう自分の作品全部もうさベネチアに送っちゃおうってなるわけよ。<笑>うん、どうせだったら。それでもうね1949年にねこのベニスにあるこの古い館をねこの未完成のライオンの宮殿って言われてたこの館を全部買ってここを美術館にしちゃいます。<笑>うん、なんかね今から見るとさ水の上で
なんか美術品傷まないのかな多分ね、まあ、今もこれ開館してるんですけど、うん、美術品にはちょっとねきついかなっていう一条件ではあるんだけどでも斬新だよねなんかねまあね、うん、意気込みとしては、うん、まあそういうのでこのソロモンまあおじがそのニューヨークにまあ、あのグッケハイムの美術館建てちゃったし、うん、なんか自分はねなん,かでなんかこう違うところに行きたいっていうのもあってこういうところに来たかなって私は思ったんですけれどもまあとにかくねまあこういうことがありながらもさいろいろこうジュシャンがさこうニューヨークに行った時にいろいろ教えてくれてい,いるのでまあだんだんこう自分でもさ自立してこうさ自分一人でやってみたいみたいなのあったかもしれないし。で、まあとにかく、うん、もうとにかくこのね、ジュシャンにいろいろお世話になって、まあ、ジュシャンの作品も持ってます、うん。こういうね、電車の中の悲しい若者っていうね、初期のこういう作品なんか持ってますね。うんうん、それから、まあこれからね、ちょっとこのコレクションの中身をいろいろ。一人一人しあの簡単に紹介していきますね。これはね、フェルナン・レジェの、うんね、レジェっていう、ね、作家がいるんですけど、まだ紹介したことなかったかもしれない。こういう作品です。うん。うん。キュビズムね。キュビズムっぽいようなね。ちょっとこう、ポップな感じのキュビズムっていう感じなんですけれど、もっとカラーな作品なんかもあるんですが、この、面白いこと書いてあったね。なんかね、ノルウェーにね、ヒトラーが侵攻してた時にね、フランスのパリでね、フルナンレジがね、あのー、アトリエに行ったらしい、やっぱり。だからその時に1919年作のね、素晴らしいよね、1000ドルで買ったっていうんですよ。1000ドルって言うと、今で言うと、一十0 0万。まあ15万。まあ、円で言うと15万ぐらい。まあ、当時のでもドルだから。ちょ,うん、ちょっとわかんないけどね、もうちょっと高いと思うけど、うん、円もうちょっと安いだろうから、当時は。ね、まあ、それでも50万円ぐらいかなんか、なんかもしれない。うん、うん、まあ、高く見積もってそんなもんじゃない。ね、で、買った。レジェはね、そ,そんな動乱の日にね、私がね、円に大金出すなんかどう、どうしても理解できないっていう感じだったんだけど。なんかねあの人ったらまるでね肉屋のよって書いてあるからさ、うん、なんかそう言われてみるとすごいなんか滑覆が良くてね、うんうん、なんかこうちょっと自分で思ってたイメージと違ってたみたいなんだけど、うんまあ、別にこのレジェットのねなんかあのこうそういう,こうさ内密な話は出てこなかった、うんうん、でもこんな人もさまあよくね、調べてさ、こんな人いるよみたいなさ、情報を得て、買いに行ったら、とにかくアトリエに行って買うんですよ。うん。うん。買ってます。これね。うん。こういうね、ピカビアなんてね、まだ紹介してないんですけどね、まあ、最近ちょっとピカビア店とかね、やるようになって。この間、あれだよ、あの、アーティゾン美術館のさ、うん。抽象絵画、ピカビアのやつ、紹介してたよ。ああ、紹介したね。そうか。うんそうそうそういい作品あるんですよ抽象的なこれはねちょっとこうオブジェっていうかダダイズムっぽい作品なんですけど、うん、地球上で非常に珍しい写真って,って<笑>よくこういうの変えたなーってこれ1915年のものなんですか確かに当時これ変えたのはすごいねまあデュシャンがいたからかなかデュシャンの影響だからすごいあるよねこれデュシャンいなかったら変えないでしょ女の変わないよね<笑>、うんさっぱりわかんないと思うよ。そうそう、こうよく買ったなと思ったし。あとで、ダリのね、こともね、すごく詳しく書いてあるんだよ。うん。ね、なんかね、ダリのね、作品をね、なんかね、この。なんかこの画面が見にくいな、私。ある日のこと、私はば、あの、ポアソニエールっていうね。合唱の店で、奇妙な一枚の小さい絵を、小さいな絵をね、見つけたって書いてあるんですよ。うん、ダリらしくないダ,ダリの絵だっていうけどまあうんまあ素晴らしいんだけどちょっとね安いなーっていうかねまあダリらしくないなーみたいな感じで
でなんかよく見たらね署名サインも書いてなかったのだって。でもすごく安かったから、じゃあこれにサインをね、誰にがサイン書いてくれるんだったら買ってもいいみたいな感じで、それはなんか、なんか書面もらって帰ってきたみたいなんだよ。うんうん、なんかそれでね、買ったんだけど、ここからね、なんかね、ダリーのね、夫婦にね、会うことになるんですよ。うんね、なんかね、叱られるの、なんか<笑>、<笑>すごく<笑>、ペギーは。あ、そうなのうん。うんうんね、あのー、これねメアリーとまたダリがさ友達なわけよ、うん、それでさなんかガラがねパリに来たからねパーティーね一緒に行こうって誘うわけなんかねガラもねちょっとペギー連れてきてみたいなちょっと言いたいことあるのよみたいな感じなのよ<笑><笑>ちょっとあの,あの人ね言ってやんなきゃいけないのよみたいな感じなの、うん、どっちかっていうと。でダリはなんか黙ってんだけどさ、うん<笑>うん、ダリがさ友達だからさメアリーがさペギー一緒に行こうって言って行くわけ、うん、ね夕食にね招いてくれるってって感じなの、うん、そうしたらさちょっとねペギー芸術のためにね自分自身の生活を犠牲にしてしまうのはどういうことまあどんなもんなのかしらみたいな感じだけど、うん<笑>うん、どういうことなのかって言ってさもうその頃ペギーはさもう自分のさ家族もさもうそもうもうなんていうかおほっぽりっぱなしでとにかくさアーティストのアトリエに行ってさ作品買ってさ、うん、もうで好きなねアーティストがいると一緒に寝ちゃったりしてねであちこちでそんなことやってるからさ多分ねダリってねものすごいねあダリの奥さんってねもうね、共済家なわけよ、ダリは。うん、ものすごくさ、ダリが、ダリのことをもう、ね、一途なね、妻なの。うん、もうダリのために、私は一生ね、捧げるみたいな人なの。はいね、あ芸術に女性が身を捧げるとは、こういうことなのよみたいな感じなわけ。うん、こういうね、男性を見つけなさい。私のね、ダリにね、手は出してはいけないっていうわけよ、つまり。うんそうしたらさ、なんかさ、ペギーはさ、まあでもさ、全然へっちゃらだからそんなこと言われても、なんか。で、まあね、なんかこう、いろいろこう、一晩かを話してるうちさ、なんか打ち解けだったみたいなの、それなりに、うん。やっぱりね、ガラ分かったんだと思うね、うん。私はね、だからね、ここでね、思うんだけど、ペギーはさ、そんなにこの、言われてるほどにフラチな女性ではなかったんじゃないかなっていう感じもちょっとするうんうんうんまあ寝てる理由が多分違うだろうねなんとなくねなんかね本当にね愛してね本当に尊敬してね、うん、あのその気持ちでもう率直にそうしてるだけだと思う。なんかそう遊びでやってるわけじゃないと私は思ってる。うんうんうん、よく思いすぎんかもしれないけど。<笑>分かんないけどね。まあ、分かんない。分からないけれども、<笑>まあ遊んでた楽しんでる部分もあるけど、うん、でもね、どうもね、このガラの態度が変わるんですよ。このペギーと話してるうちに。うんうん、でね、その翌日ね、ガラはね、誰の絵をもっといいのがあるからね、ちゃんとそういうものを買いなさいってね、パリ中あちこち引っ張りましてね、もうね、あの辺にあ、あのギャラにあるかなとかね、あのアトリエにあったんじゃないかとか、倉庫、あの倉庫にあったはずみたいな感じで、あっちこっち連れてってね、そのー、空っぽ同然のね、パリのアパートにも行ったりしてね、やっとね、わ、これならね、ペギが持っていいっていうね、絵をね、一枚見つけてくれるんですよ。それがね、これなんですよ。液体欲望の誕生ってやつ。<笑>日本語にするとすごい名前だね。すごいね、なんかね。バースオブリキッドデザイヤーズっていうね。まあね、そういう翻訳になってましたけど、まあこれの翻訳がいいのかどうか私はよくわかんないんですが。ね。うん、こういうふうにね、ガラン言うんです。何を表現しているのかも気づきもせず無邪気に買い込んでしまった絵よりはるかにねこの絵がねふさわしい、うんうんまあ、確かにね彼女が見立ててくれたこのね絵はねかなりエロチックでね、うん
、うん、の題名がついてて、うん、恐ろしく打理的な絵だったっていう<笑><笑>言うんですよ。うん、こういう交流の中からさ見つけてる絵だからね、うん、私はやっぱりねただのコレクションねただこうあ出会って買ったみたいなとわけが違うなと思うわけですよ、うん。一つ一つの作品にエピソードがあるそうだね、うん。アーティストとのエピソードがあるもんね。そうなんですよ。はいはいうん、生きた人間のさ、うんうん、生き様、生きたこのリアルなさ、空気感がさ、この絵を通して私たちにも、この絵を見たときにこう伝わってくるっていうね。そういう意味でさ、この。絵にすごい価値をさこのペギーは与えてるわけよ。うん、こう見た時の満足感がただこの絵は何だろうねって見るんじゃなくてさ、うん、いやこれがさなんかガーラがねペギーにね勧めた絵なんだってみたいな。うんうん、でペギーのこのコレクションにはこれがふさわしいって言ったんだからよっぽどその時良かったんだよみたいなさ<笑>そういう話ができるわけなんですよ。うんここすごい重要だと思うんですよね。うんまあ、こういうね、ミロの作品もね、やっぱりね、この普通の今、美術館持ってるね、ミロの作品と比べても、うん、やっぱすごい興味深いね、不思議なものが書かれていて、うん、複雑で。こ、う、れ、ん、が座る女にってなっててさ、一、うん、は何だったんだろうなって気になるけど、うんまあ、これは代表的な作品なんですよね。あのこのペギーが持ってるコレクションの中にでっかいねしかもこれそうなんですよどれもね縦百六十二万のそうなんですよ結構ね大きくていいもの持ってるんですよこのねダリの作品だって九十六かける百十二だしねああでっかいね、うん、そうなんですよね今までね見てたんだって大きいですよこれだって百二十五センチかける九十七センチ本当はね,ねだからやっぱりねこのいい作品をねよくねこの一人一人のアーティストとこう親密になって、うん、よくこの吟味した上で買ってるので、うんうんうん、あやっぱりこのうんやっぱり何でもいいってわけじゃないんだよなっていうかさ、うんうん、まあそうねそうお金があって何でも買えればいいってもんじゃないっていうね、うんうん、そこにやっぱりペギーの存在意義があるというか。うん次にね、ようやくブランクーシーに来るんですよね。はい。ちょっとここでね、またこう、ここちょっと深い話が来るんで、はい。少しこう、休憩しますか、うん。休憩しましょう。はい。ではまた次回ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。